Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Alfredo. Let me check. Do we have another person over here? Están conectados los demás o andan trayendo el coffee? Hello, teacher. Hello, Maribel. Good evening. What about the other ones? Good evening, Victor. Good evening, Carla. Good evening, Eduardo. Hello, teacher. Hello, Eduardo. All right, everybody. Welcome back to your English class. It's a pleasure to see you. Today, we are going to be starting um, class number 12. All right, this is the last class of the section four. All right. Esta es la última clase basada en la sección 4. It's for you to expect it, uh, that you finished the section by today's class. Se espera que ustedes terminen o finalicen la sección para este día. Si ya la terminaron o finalizaron, excellent. Good for you. Excelente por ustedes. Si no, pues se les anima que lo hagan este día a más tardar, ya que INSAFOR pasa... Eh, revisando quienes han completado la plataforma, a veces ellos mismos eh, ofrecen ayuda por si hay algún problema por el cual la persona no ha llenado la plataforma, they help you, okay? So there are no excuses to avoid finishing the platform. No hay ninguna excusa para que no podamos terminar la plataforma. Hello? Hi, good evening. Hi, good evening, Carla. How are you? A little I'm tired, teacher, but yeah. <laughs> I am ready always. Excellent, as per usual, very good. For the class. Huh? For the class. You're always. ready for the class. That's good. It's excellent, right? Let's leave the stress behind. Dejemos el estrés afuera and let's go to the class. Broccoli is good for you, my friends. Let's check what do we have for today's class. Adverbs of frequency, all right? El día de ayer estuvimos practicando con los adverbios de frecuencia. And we saw these ones, but also we saw these other ones, okay? For example, 100% always, 80% usually, 70% often, 50% sometimes, 25% hardly ever, 0% Never. Let me hear you. Vamos a ver si recordamos la pronunciation. Let's get started. Vamos a iniciar con Eduardo Mejía, please. Read okay. them for me. 100% all, always. 80% usually. 17% often. 15% sometimes. 25% highly ever and 0% never. That's correct. Excellent. Very good job. Thank you. Listen up. And right now you need to get used to and to express frequency with numbers, right? With percentage. Ahorita si es necesario que usted se acostumbre a expresar la frecuencia. Eh, con los números o los porcentajes que tenemos aquí. Sin embargo, ustedes en el nivel 3 van a ver más de los números, right? Entonces, se les va a ser más fácil poder expresarlos. Just remember, en este caso no es 17, porque 17 es... ¿Qué número es 17? 17. 17. Exactly. exactly. Yes. Thank you, Karina and Eric. Very good job. Entonces, aquí es 70 or 70, right? We don't say 17. Si usted le agrega el teen, mm -mm, ya está diciendo otro percentage. Now, eh, otro que podría costarnos sería el de 50. No es 15. 15 es 15. Es 50 percent. Now, let's go with Carla. Let me hear you, Carla, please. Let us know the pronunciation. Aquí con estos. <laughs> Ya tiene el micrófono encendido. Sí, sí, sí. También los números, ¿verdad? Los numbers. Yeah. 
a hundred percent? Puede decir a hundred o one hundred percent? A one hundred percent always. Eighty, eighty, eighty percent usually. Seventy. Seventy seven. Yeah, you're going good. Percent, percent often, 50% sometimes, 25% hardly percent. ever. Percent. And percent. What? Ah, percent hardly ever and 0% never. Excellent. Thank you. Very good job. Listen up. Even the form of our mouth changes when we are using the percentage. Aún nuestra forma de la boca cambia. Yo bien puedo ver cuando ustedes dicen percent y no percent, porque para percent es un poco más difícil. Sumergimos un poco más los labios. Percent. All right? So you need to check up those things because they are helpful, all right? Let's go with Eric. From 100 to 0. Uh, one hundred percent always. Eighty percent usually. Seventy percent often. Uh, Fifty percent sometimes. Uh, Seventy-five percent. Twenty-five. Twenty-five percent hardly ever. Zero percent never. Excellent. Thank you. Very good job. And let's go with the next one and the last one. Karina, please tell me the percentage and the adverbs. A hundred percent always. Eighteen percent usually. Seventeen percent often. Percent. Percent. Uh -huh. bien, bien veo cuando les cambia a la boca y dicen percent. Very good. Percent, sometimes, 25%, hardly ever, zero percent, never. Excellent. Thank you. Very good. Good job. All right, everybody, let's move on to the next one. Guiding the structure. Uh, please remind me, no vimos esta estructura ayer, right? Okay, very good. We got the subject plus adverb of frequency plus verb plus complement. Somebody was asking me yesterday, hey teacher, when do we use the adverb of frequency? Where is located? Alguien me preguntó ayer en la clase que donde podíamos poner el adverb de frecuencia. And there you go. It's just right after the subject, va justo después del sujeto, all right? Of course, we have some omissions. We have some omissions or restrictions, actually, or also called options. Tenemos otras opciones, right? For example, sometimes, pero eso lo vamos a ver más adelante. Sometimes es el único con el cual nosotros podemos variar la posición, the position of the adverb frequency. Eso lo vieron ustedes en el video cuando estaban llenando también su platform. Todos los adverbs of frequency van después del subject. Pero sometimes it's an, an exception, all right? Con el tiempo puede que encuentren otra excepción. Ya vamos a ver. Después de que terminen de copiar la estructura, les voy a mostrar some examples. Finished? No. Ok. Okay, let's move on to this one. Guiding examples. Como siempre, se les brinda la estructura y ejemplos guía para ustedes. I always have lunch with my mother at noon. Aquí está de la segunda, la number two. Es de lo que yo les 
es, les estaba hablando, de la posición del sometimes. I sometimes eat dinner, or sometimes I eat dinner, or I eat dinner sometimes. No es que sea, todo eso sea una sola oración, sino que con esas sentences, con estas sentences, estos ejemplos, podemos ver que el sometimes puede ir after the subject, después, después del subject, o puede ir before the subject, antes del sujeto, o inclusive at the end of the sentence, inclusive al final de toda la sentence, all right? Now, keep in mind those, uh, those steps or those clues that we have. Tengan en cuenta eso. Puede ir sometimes. Solamente el adverb frequency sometimes. Puede ir after the, bird, after the subject, before the subject, or at the end of the sentence. Okay? After the subject, before the subject, or at the end of the sentence. Now, let me check. Vamos a ver. Mm. Claudia, in the first, siempre en la oración número dos, como tenemos tres, in this one, where is located sometimes? ¿Dónde está localizado sometimes? Sería en always. En la número dos, sometimes. En la dos, perdón, sometimes. Yeah. Ajá. El, ¿A dónde está localizado? Before the subject, antes del sujeto, or after the subject, después del sujeto. Después del sujeto. Exactly, very good. Entonces, ¿su sujeto sería, Claudia? Ay. Excellent, very good. Great analysis. Sí. Great job. Now, Victor, in sentence, siempre estamos en la número dos, Victor, pero justamente en la dos de la dos. <laughs> okay, in this one, Victor, sometimes I eat dinner. Uh, the adverb of frequency is located before the subject, está localizado antes del sujeto, or after the subject, o después del sujeto. Before. Mm -hmm. uh, subject. Subject. Yes, very good. ¿Y su subject sería? Eh, eh, I. Excellent. No. Very good. Very good. Thank you. All right. It looks simple, right? Si lo decimos así, como se lo he ido degranando, puede decir, ah, qué simple esto. Pero hay un momento en que se pueden confundir. Por eso quiero que hagamos este análisis. Eric. In the third sentence from number two, I eat dinner sometimes. Where is located the subject? At the beginning of the sentence or at the end? End the sentence. End of the sentence. ¿Y cuál, qué cosa nota usted raro en esta sentence, Eric? Que no tiene nada más. Que el or está al principio. Ah, or es, es o oh, en español. Ah, ok. Era para los examples. Pero ya dejando solo esta sentence, Eric. Ahí. ¿Hay algo coma? peculiar? ¿La coma? Yeah, the coma. Very good. That's correct. Yeah, we need to be very visual, everyone. Tenemos que ser bien visuales en ese sentido. Very good, Eric. Excelente. Cuando usted va a colocar sometimes at the end o cualquier otro adverbio frequency que usted con lo largo de su estudio encuentre que puede cambiar de posición, Remember, you need to add coma. Usted necesita ponerle una coma antes de poner el adverbio frequency al final de su sentence, all right? Very good. So far, do you have a question? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o consulta de la structure, de las exceptions? Let me know. Teacher, eh, I have a question. En el caso de las de los eh, de los ad, eh, adverbios, eh, usted decía que puede ir eh, antes antes del sujeto, después del sujeto y al final Ajá. de la oración. ¿Y, no es... ¿Y era con todos o solo con uno? Eh, 
pues ahí es que eh, me incorporé un poquito tarde, por ah, eso no alcancé a escuchar la, la yes, explicación. Sí, no se preocupe, Víctor. La única excepción que tenemos, Víctor, es sometimes. Hasta ahorita la única que hemos encontrado es sometimes. Right? Ese es el único adverbio. Recuerde que sometimes es el que es el 50%, right? Yes. 50%. Vaya, es la única excepción que tenemos, que podemos posicionarlo después del subject, antes del subject o al final de la oración. De ahí todos los otros adverbs of frequency, usted va a seguir la estructura, que sería después del subject. Ok, ok, mm -hmm. ya. Yeah. Thank you, thank you. ¿Seguro? Are you sure? Sí. Eh, sí. Very Ahí, si no, no. Thank you. No, está excelente, Víctor, que pregunten, all right? Sobre todo los que se van incorporando, you can ask. No hay ningún problema. No quiero que se queden con eso de pensar que quizás todos los podemos posicionar. No. Solo sometimes. Hasta ahorita solo sometimes llevamos. Ok. With that being said, let's move on to the next one. Practice time. Let me hear you. Claribel, can you read the instructions, please? Work individually. Okay. Work individually. Create two sentences using adverb of frequency. Share your sentences with the class. Excellent. Very good. Adverbs of frequency. All right. Two sentences, dos oraciones, everyone. Así como los ejemplos que les puse, si usted quiere utilizar sometimes, recuerde que con sometimes es libre de utilizar cualquiera de las tres maneras, right? Pero con los otros no, solo después del subject. Teacher, buenas noches. ¿Cree que puede poner a dónde estaba, dónde estaba apareciendo el 50% de Somstein eh, para poderlo? Ah, es exactamente. Ok, okay. there you go. Teacher, las indicaciones sobre el ejercicio lo puede poner, por favor, please. Yeah, sure. Let me just put it over here. Teacher. Yeah. Oraciones, ¿verdad? Ah, uh, two. Pero si tiene tres, it's okay. Okay, finish. Okay, very good. Vamos a esperar a around three more minutes. Tres minutos más, Carlita, right? Para que sus compañeros puedan finalizar tranquilos.
finish, teacher. Very good, Mayra, excellent. Do we have somebody else who has finished? Ah, Claribel, you also finished. Mm -hmm. Termin ya terminó. ¿Quién más? Ah, Kaina. Very good. What about it, man? What happened to you guys? Have you finished? Mm -hmm. All right, excellent. Okay, let's get started. Vamos a iniciar. Let's go with Claribel primero, luego Carla y luego Karina. Y después Eric. Ok. She does. Um, me corrige si, si no. Me yeah, recordo. sure. That's the purpose, yeah. right? She doesn't never drink milk or tea. She always drink coffee. All right. Bye. Ahí tenemos two negatives. You can have it that way. Solo deje, she never. Okay. She, she never, never drinks, right? She never drinks milk or tea. She always drink coffee. Yes, girl, name okay. it. Number two, they usually eat, eat pizza in the afternoon. Mm -hmm. Yes, very good job, Claribel. Was it easy? Fue más fácil teniendo la estructura y el... Y, la, y los examples, Claribel? Yes. All right. Yeah. Good to hear that. Let's go with Carla, después Karina. Okay. Number one, sometime, sometimes I go to walk in the park with my dog. Mm -hmm. And number two, I hardly ever do a exercise. 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 And the last, my father often go to the shore on some days. Very good. Excellent. Goes. Goes. Sorry. Goes. Yes. Very good. Excellent, Carla. Great job. Let's go with Karina, then Eric. I hardly ever eat breakfast. Mm -hmm. I never drink coffee. Do you really never drink coffee? ¿En serio nunca bebe café? No me gusta. Who are you? <laughs> okay, very good. Let's go with Eric. Action, Eric. I often go to cinema. I never sleep in the day. I never sleep in the day. Yeah, it's true. I mean, it's true. You never sleep during the day. Yes. <laughs> yeah, that's probably something that we always do, right? Creo que todo nos pasa, Eric. Excellent. Very good. Let's go with Claudia. Después de Claudia, Ingrid, y luego Victor. Aquí está. Dice, I, I sometimes enjoy a rich breakfast. Or sometimes I go to have a coffee with bread. 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 Excellent. Thank you. Very good job, Claudia. Thank, Thank you. you. Let's go with Ingrid and then Victor. Teacher, aún, aún no he terminado. Lo que pasa es que entre tarde y obviamente ahorita se... Este, digiriendo esto porque ayer ayer estaba con un terrible dolor de cabeza y no entré a clase entonces ahorita estoy digiriendo ok, ok, very good you can watch the recording si hay algo que no le queda quedar claro puede ver la grabación Ingrid, right? ahí está bien explicado everything okay. let's go with Víctor entonces y después de Víctor, Alfredo ok eh, I usually have breakfast at a a m mm -hmm. i hardly never hardly never launch at 12 noon uh, no sería i hardly ever no existe el hardly never right no me equivoqué <laughs> yeah. hardly ever hardly ever launch at 12 uh, noon 
I hardly ever have lunch at 12. Así sería. O le I, hardly, I hardly ever lunch, eh, have lunch mm -hmm. at 12 noon. Yeah, very good. That way it's correct. Puede decir have o puede decir eat. Cualquiera de los dos. Okay. Very good job, Victor. Excellent. Let's go with Alfredo. I never eat breakfast. And I eat the dinner always too. Always too. I always eat dinner. Always too. No, I always eat dinner. Too. Y ahí puede agregar el después. Pero recuerde que la estructura, Alfredo, no nos deja poner el, el always al final. Con el único que usted puede utilizar al final es con sometimes. Pero de ahí usted tiene que decir, I, que sería su sujeto. Always, que sería su adverb of frequency. Sí, Eat, sí, que sería sí. su verb. Y creo que dijo dinner, right? Sí, dinner. Sí me confundí en always con sometimes. Ajá, yeah, eso very good. Sometimes. No se preocupe, para eso nos sirven estas practices. Excellent, sir. Very good job. Let's go with the next one. Vamos con el siguiente. Mayra, please. Después de Mayra, Eduardo. Okay. I, nev I have never gone on a trip. I hardly ever eat fish. My sister and I sometimes go running. Mm -hmm. Mm -hmm. Let me check. Mm -hmm. Yeah, it's okay. I Yeah, it's okay. You can use it that way. Thank you, Mayra. That's correct. Let's go with Eduardo. I hardly, hardly ever play soccer in my work. I usually get up at uh, 5 a.m. Mm -hmm. I usually get up at 5 a.m. Very good. Actually, that one is pretty clever. Y está con el simple present. Excelente, Eduardo. Let's go with Kevin Rodríguez, please. My mother always watch TV at morning. Watches. Watches TV at morning. Mm -hmm. I drink soda sometimes. Mm -hmm. Very good. Sometimes, right? Like. It's not always. It's not always. Very good, Kevin. Thank you. All right. I think I'm not missing anyone. Creo que no nos hizo falta nadie de esta practice. And that's good. Okay. Los felicito. Hicieron muy buenas esas sentences. Todas tenían context. Todas eran fáciles de entender. That's good. I'm happy for it. Now we have, ya que pasamos ese tema de hacer sentences, right, with adverse yeah. frequency, can we ask questions with adverbs of frequency? Podemos hacer preguntas con los adverbios de frecuencia? Let's see. Teacher. We have do or does plus subject plus other plus verb plus complement plus question mark. Victor, do you have a question? Sí, teacher. Eh, solo hágame un favor. Eh, los examples, ¿cree que me los pone? Sure. Como yeah. yo entré un poquito tarde, ya no los alcancé a copiar. Solo... Sí, 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 claro que sí. There you go. Carla, tell me what you need. Teacher, fíjese que ahora me estaba fijando en los, estaba como medio estudiando los, los adverb frequencies y estaba viendo una parte donde se usaba con el verbo to be que ponía, pone el verbo to be antes del frequency. Es así es. Yeah, you can have it. I was usually having breakfast at 10 p.m. La frase que yo vi que estaba, uh, she is always here. She is Así always, es. yes. She's always here, yes. Está siempre ahí, yeah. algo así. Sí, por ejemplo, Entonces, una de sus compañeras dijo, I have never, all right, 
Esa es otra exception que tenemos, el have never. De hecho, así es la estructura, have never. Pero esa es otra cuestión, no es con esto. Pero lo que usted hizo, Carla, de investigar, está correcto, porque cuando ya lleguen a eso, que me imagino que se lo van a mostrar, you're going to see that things may change. May change. Va a ver que las cosas a veces cambian. Sí, porque es, es que como nosotros ya estudiamos el verbo to be anteriormente, y, y, y casi en todo está, la verdad. Eh, siempre cuando sea presente, vea. <ríe> yes. ¿Todavía no sí. han visto el, el was and where, el pasado, el to be? No. Uh -huh. ah, there you go. Pero sí, también ahí va a haber el was y el where que pueden utilizar el adverbio frequency después. Uh -huh. Sí, pero en ese caso yo lo vi en presente. Pero, uh -huh. ajá, el, el primero era el verbo. No, primero el ver, ver to be y después el frequency adverb. Yes, she is always here. Uh, she's, um, she's what? Solo con el never no lo puedo utilizar. Well, sí, sí lo puedo utilizar. She's never on time. Ella nunca está a tiempo. She's never on time. Mm -hmm. Yeah, you can have it. Very good, Carlita, excellent. Now, everyone, everyone. ¿Listo, Victor? ¿Ya los copió? Sí, thank you, teacher. Gracias. Excellent. You're welcome, sir. Entonces, tenemos las questions. Do or does plus subject plus ever plus verb plus complement plus question mark. Miren, les voy a decir algo. Yo no sé si ustedes habrán notado que a lo largo de toda la... Toda, ¿Cómo se dice? Todo el curso hemos trabajado solo con simple present. De seguro por eso ustedes han visto por ahí que no hemos tenido ningún verb to be, ni en past, ni en present, right? Porque solo nos hemos dedicado al simple present. Pero quiero que vean que los tiempos gramaticales no son solo, ah, una structure and that's it. No, si se fijan, llevamos 12 clases. Quizá inconscientemente ustedes no se han dado cuenta que llevamos 12 clases trabajando solo el simple present, right? Con diferentes estructuras, con los auxiliaries con diferentes temas como el adverb frequency, eh, the, food, the food pyramid, diferente vocabulary, right? De nuevo, estamos todavía aquí con el simple present. So we have notice that we are using a specific one, ever, right? Subject plus ever. Let's check. Yo imagino que ya terminaron de copiar la structure. Me dicen finish. Si ya terminaron. Finish. 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 Excellent. Okay, guiding examples. Um, do you ever have pasta for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Okay. Does she ever eat pizza for lunch? All right, eso es otra inventada que yo les estoy dando con el does. Does she ever eat pizza for lunch? Right? There you go. ¿Dónde hacen más uso básicamente el adverbio frequency? En las respuestas. Right? Porque si ustedes notan la estructura, no les dice que puedan utilizar cualquier adverbio frequency. Aquí estamos utilizando ever. Right? Si no dijera adverbio frequency, así como la primera estructura que ustedes vieron, que dice adverbio frequency. Pero aquí no. Les pide específicamente el ever. Y luego los examples, right? You can copy some of them if you want. Just let me know when you're finished. Yes? Ah, yeah, sure. Yes. Ya la tengo, ya la tengo. Thank you. Very good.
let me know when you finish with these examples because I have more, all right? Porque tengo más ejemplos. Okay, very good, Karina. Now, guide an example, all right? Guide an examples, porque son dos. Does Alejandra ever have dinner at night? Notice, les puse estos primero. Let me show it. Aquí les puse de un solo con el subject, right? Como lo pide la estructura. Ya aquí se los puse con el noun. Siempre es un sujeto, pero ya convertido en noun. Alejandra, right? El sustantivo. Does Alejandra ever have dinner at night? Does he ever eat pizza for lunch? Wow, no me acordaba haber utilizado pizza en, una, en un example y por eso se lo dije anterior, pero no me acordaba que ya lo tenía aquí. Wow. Okay. Uh, copy this one, please, so that you can have more examples. If you're wondering something related with this topic, let me know. Si usted se está preguntando algo en relación con este tema, hágame saber, please. Okay. If something it, it has not been specific, or you need more explanation about this, let me know. Teacher, I have a question. Yeah. Um, in English, el signo de pregunta solo se usa al final, ¿verdad? Nunca yeah. se pone al inicio. Yeah. Okay. Thank you, teacher. También otra cosa que, que quiero que ustedes lleven en cuenta es, no puede que en algún momento de su vida lo utilicen, right? Nosotros en Spanish, si la palabra no nos ocupó aquí en la página, agregamos un guión y nos pasamos al otro lado, right? You can't do this in English. Eso no se puede hacer en inglés. It's part of the grammar. No pueden hacer eso. También las I siempre tienen que ir, las I, o sea, el sujeto I, siempre tiene que ir en mayúsculo, en capital letter. Aunque usted lo tenga en medio, en, en, en medio. <laughs> All right. Ya ven, me cuesta el español. Yes, Jimmy, tell me. Hey, teacher, eh, eh, me gustaría que me ayudara a entender las oraciones en español, porque como ya entré de tarde, eh, todavía no he logrado comprender y el ever. Mm, bueno, aquí sería, ¿Does Alejandra ever have dinner at night? ¿Come Alejandra alguna vez la cena? ¿O hace Alejandra alguna vez la cena? All right. Recuerde, Jimmy, algo que le va a ayudar a ustedes saber que no todo lo de inglés se puede traducir específicamente al español. All right. Por eso es que Google Translator no es la solución, porque él sí nos tira todo directamente, pero no es correcto a veces. All right. So there you go. Yo lo había pensado de otra forma. Ajá, Carla, tell me, dígame. Porque sí existen muchas maneras de expresar eso. Tell me. Alejandra, ¿alguna vez ha tenido una cena en la noche? Ajá, uh -huh. right, yeah. Así. Ah, bueno, como en España. ¿Alguna? No, pero no puede ser alguna, tiene que ser... Entonces, Repita como dijo Carla. <risa> Sí, tiene diferentes translations. Pueden tener diferentes traducciones. Okay. Eh, Alejandra, ¿alguna vez ha tenido una cena en la noche? Pues, bueno, yo hacía en español. ¿va? <risa> También puede ser Alejandra eh, cena en la noche. All right. O alguna vez Alejandra cena en la noche. Por eso le digo, they can change. ¿Alguna vez Alejandra cena en la noche? Que sí, busqué el significado de ever y es alguna vez. Uh -huh. Ajá. Ah, sí. Ah, por eso le digo, alguna vez Alejandra, y me, ustedes me preguntarán, teacher, ¿y por qué el dos? Pues si no se puede, no lo podemos decir en Spanish. That's grammar. Es así es la gramática, right? Sometimes they don't have ahí, to... ahí el que me confunde es el verbo have porque ha ah, tenido, es como que fuera un tiempo pasado. Uh -huh. Pero ahí es presente. It's present. Como medio confuso, la verdad. Yeah, it could be. Mire, el grammar, hasta que usted ya lo empieza a utilizar seguido en la vida diaria, ya deja de ser confuso. Pero ahorita que ustedes están adquiriendo eh, apenas las structures y están haciendo la práctica, 
español, el inglés, ah, darle sí. la loca, ¿verdad? Y algo que se les tiene que ir quitando es pensar en español y eso cuesta. Yeah, that's hard. No es imposible, pero cuesta. Tratar de traducir todo lo de español en inglés o inglés a español. Vaya, teacher, no da un tip como lo es usted. Yeah, very good. A mí mi papá me lavó el cerebro. He always told me, siempre me decía, no pensé en español. That's the thing. Ok, bueno, no pensé en Spanish. Yeah, Vamos you don't have to think in Spanish. Yeah, believe me. Yes, okay. Alfredo, tell me. Y entonces, teacher, no existe una palabra equivalente en el español. Como muchas otras, el caso de la palabra ever no existe en español. Sí, ever sí sería no equivalente. alguna, alguna, alguna vez. Alguna, right. alguna. alguna. Mm. Mm -hmm. Ok. Very good. There you go. Excellent. Now, let's go with the practice time. Si en dado caso ustedes todavía tienen insecurities about this, inseguridades en cuanto al tema, let me know. Pero vamos a la parte del practice. Aquí vamos a ver si quedó completamente resuelto todo o nos falta algo. It says work individually. And then, Eric, number two and three, please. Uh, create two questions using auxiliars do does. Uh -huh. uh, compare, ¿cómo es esa palabra? Compare. Compare your question with the class. Excellent, thank you. All right. Les puse que utilizaran la auxiliar do or does, pero obviamente también saben que tienen que llevar el ever, right? Con esta estructura específicamente. Si alguien necesita que le ponga los examples o la estructura, me hacen saber, please.
teacher. Only question. Only question. Yeah, one question. Tell me. Pero solo las preguntas, las respuestas no. Uh, only questions, yes. Uh -huh. Only questions. Only questions. Yes. Finished? finished. Okay, let's get started. Alfredo, do you have a question or are you finished? I'm finished. Excellent, okay, tell me, Dígame. Oh. <laughs> do you watch ever movie? Midnight. Repeat. Do you watch ever movie at midnight? Ever movie. Mire, así Do sería. You Do you ever watch? Not ever. Ah, oh, okay. Ever watch. Uh -huh. Solo eso tiene que eh. cambiar que me puso. Do you watch ever? Uh -huh. Y sería. Do you La ever. La segunda. Uh -huh. Uh -huh. Okay. La segunda es, does she ever go to the church? Mm -hmm. Does she ever go to the church? Mm -hmm. Very good, excellent, yes. Great, thank you, Alfaro. Let's go with Eric. Uh, does he ever drink coffee? Mm -hmm. y... Does she ever dance at night? Mm -hmm. Very good, ever, ever, ever. Excellent. Se me confunde la palabra, I'm sorry. Very no good, problem. Eddie. Thank you. Let's go with Carla and then Kevin. Um, does, Julio, does Julio ever clean his house? Yes. Yes, yes, correct. <laughs> and does she ever sing, sing music in English? Does she ever sing English music? Or music in English? Sí, está correcto también. Música en inglés. Yeah, it's correct. Very good. Thank you, Carla. Let's go with Kevin. Does she ever drive to her job? Mm -hmm. Do I ever get up at 5 a.m.? A.m.? Uh -huh. Great. Excellent. Thank you, Kevin. What about Cla Claribel? Yes. Um, tengo una duda, pero se la voy a decir. Tell me, tell me. Does my son ever sleep in my bed? Correct. Uh -huh. Correcta. Does she ever watch TV at night? 
Very good, yes. Right. Great job. Let's go with Karina. Do they ever have fish for breakfast? Uh -huh. Does she ever drink tea or day? Tea. Tea. Mm -hmm. Very good, Karina. Excellent. What about Victor? Okay. Uh, does she ever eat cereal in the morning? Uh -huh, very good. Does he ever play soccer in the afternoon? Yes, correct, sir. Very good. Let's go with Claudia. Hey, do you do you ever go dance? Uh -huh, do you ever go dance? Does he ever eat sushi for lunch? Perdón, sería go dancing. Dancing. Gerund, ¿qué ni uh -huh. ¿Y la otra? Sí. Y en este sería does she ever eat sushi for lunch? Does she ever eat sushi for lunch? ¿Así sería? Sí. Yeah, it's no. correct. Very sí. good. Sí, Claudia, a veces le pido que me la repita porque se escucha como que alguien habla detrás de usted. Okay. 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 Very good. Excellent. Thank you. That's Let's amazing. go with Mayra. Después de Mayra, Eduardo y después Jimmy. Okay, teacher. Does my mother ever have eat pasta? Uh -huh. Does my father ever have a horse. Very good. That's correct. Thank you, Mayra. You're welcome. Mm -hmm. Let's go with Eduardo. Number one, she does ever have work in the house. Number two, do you have ever a break? Do you have any, do you ever have? Do you ever have a break? Yeah. Mm -hmm. Excellent. Very good. Yeah, you rock. Very good. Let's go with Jimmy. Okay. Number one, does John ever have play in the park? Number two, does David ever have room the night? Mm, vaya, entonces aquí, Jimmy, does... Así sería, mire. Does John... Ever. Does you ever play? Uh -huh. Así sería, all right? No have ever, porque si me utiliza el have ever, ya es otro tiempo gramatical. All right? Okay. All right. Very good. Does John ever play? Da -da 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 -da? That's correct. Very good. Thank you. All right, everyone. I think that's pretty. Tengo un dispositivo como Galaxy Z Flip, pero no sé quién es el que está detrás de ese dispositivo, por eso no le he pedido que participe. It's me, teacher. Lo que pasa es que como le puse en el, en el chat que no podía entrar por mi laptop, ah. tuve que entrar por el teléfono. Ok, it's me. <laughs> Giovanni, right? Ok, sí. Ok, tell me. The first is eh, does, does Alex ever driving car? Y la otra es, do you do you ever play soccer? Mm -hmm. Repeat number one, please. La segunda sí está correcta, pero la primera de nuevo. Does Alex ever driving a car? Let me see. Así sí la podemos hacer, pero si usted me lo pone como la quería poner, le faltan algunas cositas para terminar de hacerla en un tiempo gramatical distinto. El have ever, que es distinto. 
O sea, solo le dejo el drive nada más. Mm -hmm. Yes. Ok, teacher. Yes, Thanks. everyone. Remember, el hecho de que yo tenga aquí ever have es distinto a tener el have ever. El have ever es otro tiempo, right? No es otro tiempo, es otra estructura gramatical. Mm -hmm. Very Thank good, you. excellent. Thanks. Thank you. You're welcome, Giovanni. All right, everybody, listen up. For Monday's class, we're going to have a practice and that's pretty much it. All right. Básicamente eso ha sido todo para el martes, el lunes, perdón. Vamos a tener estos readings solo para tener como un calentamiento porque están bien sencillos. Uh, remember, please, recuerden, tienen que finalizar la section four, la section four para ahora. Porque si ellos la revisan durante el weekend. Yes, Ingrid? Teacher, le falté yo. Hoy quería oh, participar Ingrid. a ver si me voy a seguir. <laughs> tell me, Ingrid. Ok, tell me. Eh, sería, does she ever eat fish for dinner? No, by no, Number right. two, does Flor ever drink milk eh, at morning? The morning, yeah, very good, Ingrid. Hasta me levanta la <laughs> Excellent, great job, very good. All right, everyone. Congratulations, los felicito. Han trabajado muy bien todas las practices, all right? So, please rest a lot, descansen, descansen mucho, and I will see you on Monday. Bye. Thank you. Bye. 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 Bye